আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা কোর্সটিকায় আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের ইংরেজি থ্রি এই অ্যাক্টিভিটি নিয়ে এই অ্যাক্টিভিটি রয়েছে তোমাদের মূল বইয়ের চৌত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় এই অ্যাক্টিভিটিতে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ পাওয়ারের উপরে একটি নোট দেখতে পাবো মূলত এটি হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার বা যান্ত্রিক শক্তি এই বিষয়টির উপরে একটি বিশদ বিবরণ আমরা এই নোটটি পড়লে জানতে পারবো যে আসলে কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ কাজ করে বা ভাষা শক্তি কাজ করে তো দেখো নির্দেশনা বলা হয়েছে লেটস রেড দ্য ফলোয়িং নোট টু ফাইন্ড আউট হাউ পাওয়ার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে বলা হয়েছে এখন নিচে যে নোটটি রয়েছে এই নোটটি পড়ো এবং এটি বোঝার চেষ্টা করো বা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো যে কিভাবে পাওয়ার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ভাষার সাথে কিভাবে শক্তি সম্পর্কিত বা সম্পৃক্ত তো আমরা এখন এই নোটটি পড়ে নেব এই নোটটি পড়া আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বোঝাও আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সামনে আমাদের এমন কিছু প্রশ্ন করা হবে যে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এই নোটটি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা আমি এখন তোমাদেরকে নোটটি পড়ে শোনাবো এবং বাংলায় অর্থ সহ বুঝে দেব তোমরা অবশ্যই খুব মনোযোগ সহকারে এই নোটটি বুঝে নেবে উই অল ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ টু এক্সপ্রেস আওয়ার থটস অ্যান্ড আইডিয়াস টু আদার্স আমরা সবাই ভাষা ব্যবহার করি টু এক্সপ্রেস প্রকাশ করার জন্য আওয়ার থটস অ্যান্ড আইডিয়াস আমাদের চিন্তা এবং ধারণাগুলোকে অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য বা ব্যক্ত করার জন্য আমরা ভাষা ব্যবহার করে থাকি বাট ইফ ইউ নোটিস কেয়ারফুলি কিন্তু তুমি যদি খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল করো ইউ ক্যান রিয়ালাইজ তুমি রিয়ালাইজ করতে পারবে বা উপলব্ধি করতে পারবে হাউ ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস ইন কনভারসেশন রিফ্লেক্ট ওয়ান্স পজিশন অ্যান্ড অথরিটি ওভার আদার্স দেখো খুবই বড় একটি বাক্য আমরা একটু ভেঙে ভেঙে পড়লে বুঝতে পারব তুমি যদি লক্ষ্য করো সতর্কতার সাথে তুমি একটি উপলব্ধি করতে পারবে হাউ ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস ইন কনভারসেশনস একটি কনভারসেশনে বা কথোপকথনের মধ্যে যে সকল শব্দ এবং বাক্যগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো রিফ্লেক্ট প্রতিফলন করে ওয়ান্স পজিশন অ্যান্ড অথরিটিস ওভার আদার্স অর্থাৎ একজনের প্রতি অন্যজনের যে পজিশন যে অবস্থান এবং অথরিটি অর্থাৎ তার যে কর্তৃত্ব সেটিকে কিভাবে প্রতিফলিত করে সেই বিষয়টি তুমি বুঝতে পারবে যদি তুমি সতর্কতার সাথে এই বিষয়গুলো খেয়াল করো অলসো দেয়ার টোন অফ কমিউনিকেশন উইল ইন্ডিকেট টু ইউ দ্যাট দে আর মোর রেসপেক্টেড দ্যান আদার্স পাশাপাশি দেয়ার টোন অফ কমিউনিকেশন তাদের যোগাযোগ করার যে টোন অর্থাৎ যে ভঙ্গি থাকে উইল ইন্ডিকেট এটা নির্দেশ করে টু ইউ দ্যাট দে আর মোর রেসপেক্টেড দ্যান আদার্স এটা নির্দেশ করে এটি যে তারা অন্যদের থেকে বেশি রেসপেক্টেড বা বেশি সম্মানীয় ইউ ক্যান নচ ইউজ দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস দ্য ওয়ে দে ইউজ ওয়াইল টকিং টু ইউ তুমি একই ধরনের শব্দ বা একই ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারবে না যেভাবে তারা তোমার সাথে কথা বলে এখানে তারা বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা মোর রেসপেক্টেড অর্থাৎ সমাজে যারা বেশি সম্মানিত তারা যে ধরনের বাক্যগুলোকে যেই ভঙ্গিতে ব্যবহার করে ঠিক একই বাক্যগুলোকে তুমি একই ভঙ্গিতে তাদের সাথে কথা বলার জন্য ব্যবহার করতে পারবে না ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইউর প্যারেন্টস ক্যান টেল ইউ তোমার পিতা মাতা তোমাকে বলতে পারে ইটস টাইম টু স্টাডি গো টু দ্য টেবিল দেখো খুবই সুন্দর একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া রয়েছে যে তোমার যে প্যারেন্টস বা পিতা মাতা রয়েছে তারা তোমাকে বলতে পারে যে এখন পড়ার সময় টেবিলে যাও এভাবে কিন্তু তারা তোমাকে বলতে পারে ইমাজিন ক্যান ইউ ইউজ দ্য সেম টোন অ্যান্ড ওয়ার্ডস অর সেন্টেন্সেস টু আস দেম ইটস ওয়ার্ক টাইম ইটস ওয়ার্কিং দেখো খুবই চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরও সহজভাবে বোঝানো হয়েছে দেখো এটি বোঝানো হয়েছে এমনভাবে যে মনে করো তোমার যে প্যারেন্টস বা পিতা মাতা তারা তোমাকে এভাবে বলতে পারে যে এখন পড়ার সময় পড়তে বসো তো এই যে তারা যেই ভঙ্গিতে তোমাকে কথাটি বলল তুমিও কি ঠিক একই ভঙ্গিতে তাদের সাথে কথা বলতে পারো যে এখন কাজের সময় কাজ করো এভাবে কি তুমি তোমার পিতা মাতার সাথে কথা বলতে পারো অবশ্যই না পারো না কেন পারো না কারণ তারা মোর রেসপেক্টফুল ইন দ্য সোসাইটি অর্থাৎ সমাজে তারা তোমার চেয়ে বেশি সম্মানীয় যেহেতু তোমার চেয়ে তারা বেশি সম্মানীয় ফলে তারা যেই ভঙ্গিতে যেই টোনে কথা বলতে পারে তুমি তাদের সাথে ঠিক একই টোনে বা একই ভঙ্গিতে কথা বলতে পারো না সার্চেনলি ইউ উইল নচ টক টু ইউর প্যারেন্টস ইন দিস ওয়ে অবশ্যই তুমি এভাবে এই উপায় তুমি তোমার পিতা মাতার সাথে কথা বলতে পারো না সো ওয়ার্ডস সেন্টেন্সেস অ্যান্ড টোন অফ কমিউনিকেশন টেল আস অ্যাবাউট দ্য পজিশন অফ দ্য পিপল ইন দ্য কনভারসেশন 
সুতরাং এটা বলা যায় যে শব্দ বাক্য এবং কথা বলার ভঙ্গি বা যোগাযোগ করার ভঙ্গি টেল আস অ্যাবাউট দ্য পজিশন অব দ্য পিপল মানুষের পজিশন বা অবস্থানকে আমাদের সামনে প্রকাশ করে ইন দ্য কনভারসেশন অর্থাৎ যখন আমরা কথোপকথন করি বিষয়টি এমন আমরা যখন কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলি তখন সেই ব্যক্তি আমাদের সাথে কোন ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করেন কোন ধরনের বাক্যগুলো ব্যবহার করেন এবং কোন ভঙ্গিতে কথা বলেন সে বিষয়গুলোর উপরে ডিপেন্ড করে বা সে বিষয়গুলো লক্ষ্য করে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি আসলে কোন পজিশনটি বিলং করেন দিস কাইন্ড অফ পজিশন অ্যান্ড অথরিটি ইজ কলড ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার আর এই ধরনের যে পজিশন বা অবস্থান অ্যান্ড অথরিটি কর্তৃত্ব ইজ কলড ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এটি কি মূলত যান্ত্রিক শক্তি বলা হয় দেখো ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার বলতে বোঝায় যান্ত্রিক শক্তি শিক্ষার্থীরা এখানে আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থসহ পুরো এই প্রথম প্যাসেজটি পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছি একটি বিষয় খেয়াল করবে এখানে আমি যে বাক্যগুলো তোমাদেরকে বাংলায় অর্থসহ লাইন বাই লাইন বুঝিয়ে দিয়েছি এখানে তোমরা নতুন অনেক শব্দ পেয়েছ যে শব্দগুলোর অর্থ হয়তো তোমরা এর আগে কখনো শোনি তো আমি তোমাদেরকে কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ বাংলায় অর্থসহ বুঝে দিচ্ছি এর মানে হচ্ছে তোমরা যে শব্দগুলো নতুন শিখছো সেই শব্দগুলো অবশ্যই তোমরা খাতায় নোট করে রাখবে তোমরা বাংলায় অর্থ এবং উচ্চারণ সহ নোট করে রাখবে এতে করে তোমাদের জন্য কিন্তু অনেক বেশি সুবিধা হবে তো চলো পরবর্তী অংশটুকু আমরা পড়ে নিচ্ছি যেখানে আমরা দেখতে পাবো আরও কিছু লেখা রয়েছে ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ সাম ওয়ান উইথ হোম ইউ হ্যাভ টু চক ফ্রিকুয়েন্টলি থ্রো ইউ ক্যান নট ইউজ দ্য ওয়ার্ডস and sentences the same way he or she uses when she talk to you because he holds instrumental power dekho bes boro ekti bakko amar ekta bhenge bhenge porchi can you think of someone with whom you have to talk frequently emon kono kichu ki tumi mone korte paro jader sathe tumi kotha bolo frequently orthat pray ba majhe majhi tumi jader sathe kotha bolo though you can not use the words and sentences the same way হি অর শি হোয়েন হি অর শি টু ইউ বিকজ হি হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার অর্থাৎ যাদের সাথে তুমি কথা বলো তারা যখন তোমার সাথে কথা বলে তারা কিন্তু একই ভঙ্গিতে কথা বলে না কারণ কি বিকজ তারা হোল্ড ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার কারণ তারা এই যান্ত্রিক শক্তি বা ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এটি তারা ধারণ করে হোল্ডস মানে হচ্ছে ধারণ করা অর্থাৎ তুমি এমন কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলো যে ব্যক্তি তোমার সাথে যেই ভঙ্গিতে কথা বলে সেই একই ভঙ্গিতে তুমি তার সাথে কথা বলো না হাউ ডু ইউ চক টু দেম তুমি তাদের সাথে কিভাবে কথা বলো টু শো ইউর রেসপেক্ট টু ওয়ার্স হিম অর হার অর্থাৎ তুমি তাকে বা তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য কিভাবে তাদের সাথে তুমি কথা বলো বাজ অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময় ইউ ক্যান মেনটেন ইউর পজিশন অ্যান্ড আইডেন্টি এবং একই সাথে যখন তুমি তাদের সাথে কথা বলবে ইউ ক্যান মেনটেন তুমি বজায় রাখতে পারো মেনটেন বজায় রাখা ইউ বজায় রাখতে পারো ইউর পজিশন অ্যান্ড আইডেন্টি অর্থাৎ তোমার নিজের অবস্থান এবং নিজের পরিচিতি বা পরিচয় তুমি বজায় রাখতে পারো যখন তুমি কথা বলবে লেটস লার্ন মোর অ্যাবাউট ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার তাহলে চলো এবার আমরা ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার সম্পর্কে আরও কিছু জানি এই প্যাসেজ থেকে আমরা ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা পাবো যে কিভাবে আমরা অন্যের প্রতি সম্মান রেখে কথা বলতে পারি এবং এবং একই সাথে নিজেদের সম্মানজনক একটি জায়গা বজায় রাখতে পারি ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার রিফার্স টু কাইন্ড অফ পজিশন অর পাওয়ার দ্য পিপল হোল্ড সিম্পলি বিকজ অফ হু দে আর ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের পজিশন অথবা এমন এক ধরনের ক্ষমতা যা মানুষ ধারণ করে খুব সাধারণভাবে তারা যা এ জন্য অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তিনি হতে পারে সমাজে কোনো মান্যগণ্য ব্যক্তি হতে পারে বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ব্যক্তি অথবা হতে পারে খুব প্রভাবশালী বা কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আর এই জন্যই মূলত তারা এই ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধারণ করে বা তারা এটি রিজার্ভ করে বা তারা এটি হোল্ড করে দ্য ডু নট অলওয়েজ নিড টু কনভিন্স অর স্যাটিসফাই এনি ওয়ান টু মেনটেন দিস পজিশন দেখো বলা হয়েছে দে ডু নট অলওয়েজ নিড তাদের সবসময় একটা প্রয়োজন হয় না টু কনভিন্স অর স্যাটিসফাই এনি ওয়ান অর্থাৎ অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করা টু মেনটেন দিস পজিশন অর্থাৎ এই পজিশনটি বজায় রাখার জন্য অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন তাদের সব সময় হয় না আদার্স রেসপেক্ট অ্যান্ড লিসেন টু দেম বিকজ অফ দ্য সোশ্যাল পজিশন দে হ্যাভ অ্যান্ড দ্য রেসপেক্ট দে আর্ন অ্যান্ড দ্য রেসপেক্ট দে আর্ন 
দেখো বলা হয়েছে আদার রেসপেক্ট অ্যান্ড লিসেন টু দেম অন্যরা তাদেরকে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে এবং তাদের কথা শোনে বিকজ অব দ্য সোশ্যাল পজিশন দে হ্যাভ কারণ তাদের যে সামাজিক অবস্থান রয়েছে সেটির জন্য অ্যান্ড দ্য রেসপেক্ট দে আর্ন এবং তারা যে সম্মানটি অর্জন করেছে এই জন্য মানুষ তাদেরকে সম্মান করে এবং তাদের কথা শোনে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইনার সোসাইটি আমাদের সমাজে টিচার্স প্যারেন্টস সিনিয়র্স অ্যান্ড অফিসিয়াল হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার আমাদের সমাজে শিক্ষক মাতা পিতা অর্থাৎ আমাদের বাবা মা আমাদের যে বয়োজ্যেষ্ঠরা রয়েছে সিনিয়র্স অ্যান্ড অফিসিয়াল হোল্ডস এবং অন্যান্য দাপ্তরিক যে ব্যক্তিরা রয়েছে তারা মূলত ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার বা যান্ত্রিক শক্তি ভাষার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি তারা ধারণ করে পিপল টেন্ট টু রেসপেক্ট দেম ফর হু দে আর আর এই জন্যই মূলত পিপল অর্থাৎ মানুষেরা তাদেরকে রেসপেক্ট করে সম্মান করে অ্যান্ড হোয়েন দ্য কমিউনিকেট উইথ আদার্স এবং যখন তারা অন্যের সাথে কমিউনিকেট বা যোগাযোগ করে দেয়ার পজিশন অ্যান্ড অথরিটি আর রিফ্লেক্টেড ইন দেয়ার ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জোন দেখো বলা হয়েছে দেয়ার পজিশন অ্যান্ড অথরিটি তাদের যে অবস্থান এবং কর্তৃত্ব আর রিফ্লেক্ট ইন দেয়ার ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জোন এগুলো মূলত তাদের ভাষার ব্যবহার এবং তাদের কথা বলার যে ভঙ্গি এগুলোতে প্রতিফলন হয় দেখো শিক্ষার্থীরা আমি কিন্তু উপরি তোমাদেরকে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝে দিয়েছিলাম যে এই বিষয়টি কিভাবে প্রতিফলন করে তোমার বাবা মা তোমার সাথে যেই ভঙ্গিতে কথা বলে বা তোমার শিক্ষক তোমার সাথে যেই ভঙ্গিতে কথা বলতে পারেন ঠিক একই ভঙ্গিতে তুমি কিন্তু তাদের সাথে কথা বলতে পারো না ঠিক এভাবেই কিন্তু তাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তারা কোন অবস্থানে আছেন বা কোন কর্তৃত্ব তারা ধারণ করেন এ বিষয়টি তাদের ভাষার মধ্যে তাদের ভাষার ব্যবহারের মধ্যে ফুটে উঠে দে হ্যাভ এ ওয়ে অফ ল্যাঙ্গুয়েজ হুইস দে ইউজ টু মেনটেন দেয়ার পজিশন দে হ্যাভ এ ওয়ে অফ ল্যাঙ্গুয়েজ উইস দে ইউজ টু মেনটেন দেয়ার পজিশন অর্থাৎ তাদের এই পজিশনটিকে বজায় রাখার জন্য বা ধারণ করার জন্য ভাষা ব্যবহার করার একটি উপায় তাদের আছে অর্থাৎ তারা বোঝেন যে কিভাবে তোমার সাথে কথা বলতে হবে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ সাম জেনারেল ফিচার হুইস টেইলস দ্যাট দে হ্যাভ বেটার পজিশন ইন সোসাইটি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ সাম জেনারেল ফিচার্স তাদের ভাষায় কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে হুইস টেইলস যেটা আমাদেরকে বলে দ্যাট দে হ্যাভ বেটার পজিশনস ইন এ সোসাইটি যা আমাদেরকে বলে বা যা আমাদেরকে ধারণা দেয় যে সমাজে তাদের ভালো একটি অবস্থান রয়েছে নাও লেটস ফাইন্ড আউট সাম অফ দ্য ফিচার্স এখন চলো কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজড বাই পারসন একজন ব্যক্তি যে কথাগুলো বলে সেই কথাগুলোর মধ্যে যে সকল ফিচার বা বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা খুঁজে বের করি হু হোল্ডস এ বেটার সোশ্যাল পজিশন অ্যান্ড এ পারসন হু হোল্ডস এ রিলেটিভলি লোয়ার পজিশন ইন সোসাইটি ফ্যামিলি অর অ্যান অর্গানাইজেশন ফ্রম দ্য ফলোইং টেবিল দেখো নিচে এখানে আমাদেরকে একটি টেবিল দেওয়া রয়েছে এই টেবিল থেকে আমরা এখন ল্যাঙ্গুয়েজ পাওয়ারের কিছু ফিচার খুঁজে বের করব যে সকল ব্যক্তিরা সমাজে উচ্চতর অবস্থানে রয়েছেন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ফিচার এবং যে সকল ব্যক্তিরা সমাজে নিচুতর অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ তুলনামূলক কম সম্মানিত তাদের ভাষায় ব্যবহৃত যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এই ছক থেকে খুঁজে বের করব। দেখো ছকের দুইটি অংশ রয়েছে প্রথম অংশে বলা হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ ফিচার অফ এ পারসন হু হোল্ডস বেটার সোশ্যাল পজিশন সমাজে যে সকল ব্যক্তিরা বেটার সোশ্যাল পজিশন বা ভালো সামাজিক অবস্থান ধারণ করে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ফিচারগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে এবং যে সকল ব্যক্তিরা রিলেটিভলি লোয়ার সোশ্যাল পজিশন অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে যারা কিছুটা কম বা নিচু অবস্থানে রয়েছে তাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এই ডান পাশে দেখতে পাবো খেয়াল করো এক নম্বরে বলা হয়েছে ইউজুয়ালি শেয়ার্স দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড টোন অফ দ্য কনভারসেশন মূলত তারাই কথা বলার বা কনভারসেশনের যে সাবজেক্টটি সেটি নির্ধারণ করে এবং কথা বলার ভঙ্গিটি নির্ধারণ করে এটি হচ্ছে যারা উঁচুতর অবস্থানে রয়েছে তারা দেখো ঠিক একই ক্ষেত্রে তারা লোয়ার পজিশনে আছে তারা কি করে ইউজুয়ালি ফলোস দ্য সেট টপিক অ্যান্ড দ্য চোন অফ দ্য কনভারসেশন তারা সাধারণত সেই সেট করে দেওয়ার টপিকটি ফলো করে অনুসরণ করে এবং সেই ভঙ্গিতে যিনি কথা বলছেন তার কথাগুলো তিনি ফলো করেন অর্থাৎ যখন কোনো একজন উচ্চতর ব্যক্তি তোমার সাথে কথা বলবে মূলত তিনি কথা বলার বিষয়টি সেট করে দেন এবং তুমি কি করো তুমি যদি নিম্ন স্তরে থাকো তাহলে তুমি তার সেই কথাটিকে ফলো করো বা অনুসরণ করো নাম্বার টুয়ে বলা হয়েছে ইউজুয়ালি ইউজ ফর্মাল রেজিস্টার লাইক ফুল সেন্টেন্সেস গ্রামার এক্সটেন্ডেড ভোকাবুলারি এটিসি অ্যান্ড আস্ক ডিরেক্ট কোয়েশন 
দেখো এখানে বলা হয়েছে যারা বেটার সোশ্যাল পজিশনে থাকে তারা কি করে তারা যখন কথা বলে তারা মূলত ফুল সেন্টেন্স পুরো বাক্য ব্যবহার করে পুরো গ্রামার ব্যবহার করে এক্সটেন্ডেড ভোকাবুলারি অর্থাৎ ভোকাবুলারিতে বড় ধরনের যে শব্দগুলো রয়েছে সেই শব্দগুলো তারা ব্যবহার করে অ্যান্ড অস্ক ডিরেক্ট কোয়েশন এবং তারা সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন অপরদিকে অ্যান্সার দ্য কোয়েশন অ্যান্ড ইউজুয়ালি ডিজেন্ট আস্ক অ্যান্ড কাউন্টার কোয়েশন দেখো বলা হয়েছে অপরদিকে যারা লোয়ার পজিশনে থাকে তারা কি করে তারা শুধুমাত্র সেই প্রশ্নের উত্তরই দেয় অর্থাৎ তোমাকে যখন প্রশ্ন করা হবে তুমি কি করো শুধুমাত্র তুমি প্রশ্নের উত্তরই দাও কাউন্টার প্রশ্ন অর্থাৎ ফিরতি প্রশ্ন তুমি তাকে করো না যেমন তোমার শিক্ষক যখন তোমাকে কোনো প্রশ্ন করে তুমি কিন্তু তখন তাকে প্রশ্নের উত্তরটি দাও তুমি কিন্তু ফিরতি প্রশ্ন তাকে আর করো না কারণ এতে কিন্তু অনেক সময় তারা বেয়াদবি ভেবে নিতে পারে তো এতে করেই বোঝা যায় যে তারা বেটার সোশ্যাল পজিশন ধারণ করে এবং তুমি লোয়ার সোশ্যাল পজিশন ধারণ করো এটাই হচ্ছে ভাষার যান্ত্রিক ক্ষমতা বা ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার দেখো পরবর্তী পেজে যদি আমরা যাই থার্টি সিক্স পেজ সেখানে আমরা আরও কিছু তথ্য জানতে পারবো তিন নম্বরে বলা হয়েছে ইউজেস মডাল ভার্বস সাস অ্যাস শুজ মাস্ট নেজ অ্যান্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স টু গিভ অ্যাডভাইস ডিরেকশন সাজেশন ডিমান্ডস অ্যান্ড অর্ডার্স তারা সাধারণত যখন কথা বলে তখন সেই কথার মধ্যে তারা মডালস ভার্ব ব্যবহার করে যেমন শুড মাস্ট নেজ এই সকল শব্দগুলো তারা ব্যবহার করে এবং কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেসগুলো ব্যবহার করে পাশাপাশি তারা তাদের কথার মধ্যে অ্যাডভাইস দেয় ডিরেকশন দেয় সাজেশন দেয় অর্থাৎ তোমাকে এই সকল বিষয়গুলো তারা বলে কথার মধ্যে তারা কি করে তোমাকে উপদেশ দেবে নির্দেশনা দেবে পরামর্শ দেবে তোমাকে বিভিন্ন আদেশ দেবে এই ধরনের বিষয়গুলো মূলত তারা তাদের কথায় ব্যবহার করে থাকে অপরদিকে যারা লোয়ার পজিশনে আছে তারা কি করে ইউজুয়ালি রেসপন্ড উইথ শর্ট অ্যান্সার সাস অ্যাস ওকে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড শিওর অথবা থ্যাংকস দেখো বিপরীতে যারা লোয়ার পজিশনে থাকে তারা কিন্তু কখনো এ ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করে না তারা তারা কিন্তু কখনো ওই আদেশ নির্দেশ এগুলো দেয় না তারা কি করে তারা সব সময় সেগুলোর উত্তরে থ্যাংক ইউ ওকে এই সকল বিষয়গুলো বলে থাকে এরপর দেখো চার নম্বর বলা হয়েছে রিফার্স টু আদার্স বাই দেয়ার ফার্স্ট নেম তারা সাধারণত অন্যদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকে বা নাম ধরে নির্দেশ করে কিন্তু যারা লোয়ার পজিশনে থাকে তারা কি করে ইউজেস দ্য রেসপেক্টফুল ফর্ম অফ অ্যাড্রেস তারা সাধারণত স্যার ম্যাডাম এই সকল বিষয়গুলো বলে সম্বোধন করে যেমন তোমার শিক্ষক তিনি তোমাকে কি বলে সম্বোধন করবে অবশ্যই তোমার নাম ধরে তিনি তোমাকে সম্বোধন করবে কিন্তু একই ক্ষেত্রে তুমি কি তাকে তার নাম ধরে সম্বোধন করতে পারবে অবশ্যই না তুমি কিন্তু তাকে স্যার ম্যাডাম এগুলো বলে সম্বোধন করবে তো এটি দিয়ে কিন্তু বোঝা যায় যে তিনি সমাজে বেটার পজিশন ধারণ করেন এবং তুমি এবং তুমি সমাজে লোয়ার পজিশন ধারণ করো নাম্বার পাঁচে বলা হয়েছে ইউজুয়ালি ওয়ার্স লাইক সচেনলি আনডাউটলি অভিয়াসলি এইটিসি তারা যখন কথা বলে তখন তারা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলে এবং সে আত্মবিশ্বাসের ফলে তারা সাধারণত এই ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করে যেমন সচেনলি নিশ্চিতভাবে আনডাউটলি অর্থাৎ নিঃসন্দেহে অবভিয়াসলি অবশ্যই এই ধরনের শব্দগুলো তারা ব্যবহার করে কিন্তু যখন কোনো লোয়ার পজিশনের ব্যক্তি কথা বলে তখন তারা সাধারণত এতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে পারে না তারা বিভিন্ন ওয়ার্ডস অথবা ফ্রেজ ব্যবহার করে যেগুলো হতে পারে মে বি অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো আই মিন ইট ইস ইউ অর্থাৎ তারা সাধারণত দ্বিধান্বিত হয়ে বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কথা বলে যেমন মে বি হতে পারে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো অর্থাৎ আমি যতটুকু জানি তারপর বলা হচ্ছে আই মিন আমি যেটা মনে করি এরকম আর কি তারা সাধারণত অতটা কনফিডেন্ট বা আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে পারে না তার সাধারণত ইতস্তত হয়ে কথা বলে তো শিক্ষার্থীরা আমরা এই নোটটি থেকে জেনে নিলাম যে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার বলতে আসলে ঠিক কী বোঝায় কারা ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধারণ করে এবং যে সকল ব্যক্তিরা ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধারণ করে তাদের কথা বলার ধরন এবং টোন কেমন হয়ে থাকে এবং একই সাথে যে সকল ব্যক্তিরা সমাজে লোয়ার পজিশন ধারণ করে তারা মূলত কিভাবে কথা বলে থাকে তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে তোমরা এই সম্পূর্ণ নোটটি বুঝে নেবে আমি চেষ্টা করেছি সম্পূর্ণ এই নোটটি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ লাইন বাই লাইন বুঝে দিতে শিক্ষার্থীরা এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা চলে যাব মূল বই থেকে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু এই অ্যাক্টিভিটিতে এবং এই অ্যাক্টিভিটিতে যে কাজগুলো দেওয়া থাকবে সে কাজগুলো আমি তোমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে বুঝে দেব তাই এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি